வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோஷு டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்க வீட்டில இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு அந்த வகையில் இன்னைக்கு ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் கொரோனா சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் என்று டாக்டர் கவிதா வந்திருக்காங்க வெல்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவாகவே இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் நோய்களுக்காக மருத்துவமனைக்கு வரதுன்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் வந்தால் எந்த மாதிரியான தொற்று நமக்கு வந்துடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்குது இருந்தாலும் நாள்பட்டு தொடர்ந்து சொரியாசிஸ் பிரச்சனால பாதிக்கப்பட்டவங்க பல பேர் இருக்காங்க பொதுவாகவே அவங்களுக்கு ஒரு ஆன்சைட்டின்றது அவங்க கூடிய ஒரு தொற்று வியாதி மாதிரி இருந்துகிட்டே இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில் அவங்க எப்படி அவங்க தற்காத்துக்கலாம் அந்த சொரியாசிஸ்லேருந்து சொரியாசிஸ்க்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு எப்படி கொடுக்கலான்றதை பற்றி சொல்லுங்கள் மேம் ஓகே ஸோ இப்போ வீட்டில் இருந்தபடியே நம்ம என்ன பண்ணலாம் நிறைய வழிமுறைகள் வந்து இருக்குது ஸோ அதை நம்ம ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த நோயோட தாக்கம் மருந்துகள் எடுக்கலை அப்படின்னா கூட அந்த நோயோட தாக்கம் அதிகரிக்காமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் பேசிக்கலாக வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ஜென்ரலாகவே பொதுவாகவே நமக்கு மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு எல்லா விதமான நோய்களும் ஏற்படும் குறிப்பாக இந்த தோல் நோய் வந்து எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா அசுத்தமான ரத்தம் நமக்கு இம்ப்யூரான பிளட்னால தான் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஏற்படுது ஸோ அப்போது அவங்களுக்கு கழிவுகள் உடம்புல தேங்கியே இருந்துச்சு மோஷன் சரியாக பாஸ் பண்ணல டாக்ஸின் வந்து அக்ரவேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்கின் உரியிற தன்மையும் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அதனால் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதன் வந்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை மலம் கழிக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் அதாவது இப்போ எப்படி அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு சிலர் வந்து மோஷன் பாஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் டைட் மோஷன் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் அதே மாதிரி ஒரு சிலர் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் அது மாதிரி தொடர்ந்து மோஷன் போயிட்டே இருக்கும் அதுவும் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் தான் அது மாதிரி அடிக்கடி மோஷன் போயிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம உடம்புல வந்து குடல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வந்து இருக்கிறது நம்ம ஒரு அறிகுறியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதிகப்படியான மல மோஷனும் போகக்கூடாது அதே மாதிரி மலச்சிக்கல் பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது ஒரு நாளைக்கு ஒரு இரண்டு முறை மலம் கழிக்கிறது எந்தவித பிரச்சனையும் வராமல் நமக்கு பார்த்துக்க முடியும் அதனால் எஸ்பெஷலி வந்து இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது நல்ல விஷயம் அதுக்கடுத்து ஸ்கின் ட்ரை ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் இது வந்து செதில் உதிர் நோய் நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் காளாஞ்சக படை செதில் உதிர் நோய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது பெயர்லே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு மீன்களோட செதில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த சோரியசிஸ் நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களோட தோள்கள் அந்த உறிஞ்ச தோல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மீனோட செதில் மாதிரி ரொம்ப ஷைனிங்காக ரொம்ப திக்காக வந்து நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறதுனால நமக்கு ஸ்கின் வந்து ட்ரை ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் இது ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம மைண்ட் லெவலில் டென்ஷனாக இருந்தாலும் இல்லை நம்ம ஃபுட் ஹேபிட்ஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் இல்லை அலர்ஜியான ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாலும் இல்லைனா வந்துட்டு நம்ம ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரையாக இருந்ததுனாலும் இல்லை ரொம்ப சளி பிடிச்சிது இல்லை வேறு ஏதாவது மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்தாலும் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அக்ரவேட் ஆகும் ஏன்னா இது ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளை அணுக்கள் வந்து நமக்கு எப்பவுமே வந்து நம்ம உடலுக்கு நன்மையை தான் வந்து செய்யும் ஒரு கிருமி வந்து நம்ம பாடியில் என்ட்ரு ஆகுது ஒரு வைரஸோ இல்லை ஒரு பாக்டீரியாவோ நம்ம உடம்புல அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து பல மடங்கு உற்பத்தி ஆகி அந்த கிருமியை வந்து உடலை என்று வெளியேற்றிட்டு நம்ம உடலை வந்து எப்பவுமே ஆரோக்கியமாக தற்காத்து கொள்ளும் பட் ஆனால் இந்த சோரியசிஸ் நோயில் இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வெள்ளை அணுக்களே நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்களுக்கு எதிர்மறையாக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனும் இல்லை அப்படின்னால் கூட ஒரு தவறுதலான ஒரு கணிப்புனால அந்த செல்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஓன் செல்ஸ்லே நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஓன் செல்ஸை வந்துட்டு நமக்கு டெஸ்ட்ராய் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்போது இந்த அதிகப்படியாக வந்து நமக்கு அந்த செல்கள் உற்பத்தி ஆகிறதுனாலையும் அதிகப்படியாக அந்த செல்களை வந்து அழிக்கப்படுறதுனாலையும் தான் நமக்கு அந்த தோள்களில் வந்து அதிகமாக வந்து உரிய ஆரம்பிக்குது அது இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்க பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நான்கு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து தோல்
இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு அலர்ஜியான ஃபுட்டு வந்து எடுக்கிறாங்க குறிப்பாக வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அசைவு உணவுகள் வந்து இந்த சோரியாசிஸ் நோய்க்கு வந்து எதிர்மறையான ஒரு உணவுகள் ஸோ அந்த உணவுகள் வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம உடல் வந்து அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்காக செல்கள் வந்து பல மடங்கு உற்பத்தியாகி வெளியே தள்ளிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த உணவுனால தான் இந்த தோல் நோய் அதிகமாகுது அப்படிங்கிறது ஒரு சிலருக்கு தெரியறதில்ல ஸோ உணவில் வந்து நம்ம ரொம்ப கவனம் செலுத்துகிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் இதே தான் சைவ உணவுகளையும் சைவ உணவுகளும் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக வந்து நம்ம கத்திரிக்காய் மக்காச்சோளம் ஒரு சில பழ உணவு வகைகள் இதெல்லாமே அவாய்ட் பண்ணுறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் பட் அதையும் தாண்டி மற்ற உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது தோலில் உதிர தன்மை அந்த தோல் உரிகிற தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதுவும் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் பொதுவாகவே கழிவுகள் வெளியேறதுக்கு நம்ம குடிக்கிற தண்ணீர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம யூரின் பாஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி மோஷனுக்கு அதே மாதிரி உடலில் வந்து வேர்வை ஏற்படுறதுக்கு இது எல்லாமே கண்டிப்பாக தண்ணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ ப்ராப்பராக வந்து தண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி குடிக்கிறது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் நான்கு தலைமுறைகளாக இந்த சோரியாசிஸ் சொல்லப்படக்கூடிய இந்த காலாஞ்சகப்படை குறிப்பாக ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்க்கு நம்ம நிரந்தர தீர்வு கொடுக்குறோம் பொதுவாகவே வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்கிறது நிறைய இருக்கு தைராய்டில் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் வரும் அந்த மாதிரி உடலில் வந்து ஆட்டோ இம்யூமின் வந்து நமக்கு எந்த இடத்துல வேணாலும் ஏற்படலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நிரந்தர தீர்வு கிடையாது நம்ம வாழ்நாள் முழுதும் மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற தருவாயில் தான் எல்லாருமே வந்து இருந்துட்ருக்கோம் பட் அப்படி கிடையாது நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தில் நம்ம ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் நான்கு தலைமுறைகளாக அனுபவம் சார்ந்த மருத்துவம் வந்து நம்ம மேற்கொண்டுட்டு இருக்கிறதுனால இந்த சோரியசிஸ் நோய் வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸாக இருந்தாலும் நம்ம நிரந்தரமாக குணப்படுத்திட்டு இருக்கோம் இதற்குரிய மூல காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த இம்ப்யூரான பிளட்டை வந்து நம்ம பியூரிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ பிளட் பியூரிஃபை பண்ணும் பொழுதே நமக்கு அனைத்து விதமான தோல் நோய்களும் நமக்கு குணமாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ மருந்துகள் எடுத்து ஒரு வாரத்தில் வந்து உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே நமக்கு மோஷன் வழியாக யூரின் வழியாக வேர்வை வழியாக வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஸோ கழிவுகள் வெளியேற ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அவங்களுக்கு அந்த தோல் உரிகிற தன்மை வந்து படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா ரத்தமே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு உடலில் அரிப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து சொரியும் பொழுது வந்து பிளட் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அந்த பிரச்சனைகள் இந்த தோல் நோய்க்குரிய அனைத்து அறிகுறிகளும் வந்து மருந்துகள் எடுத்து ஒரு ஒன் வீக்லேயே அவங்களுக்கு படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ரொம்ப கவனம் செலுத்துறது நல்ல விஷயம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு பீன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா சோரியசிஸ் நோய் இருக்கிற ஒரு நபருக்கு வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அதே பீன்ஸ் வந்து இன்னொருத்தருக்கு எடுத்துக்கும் போது அலர்ஜி ஆகும் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து உணவுகள் வந்து அலர்ஜி எப்படி ஆகுதுன்றத அவங்க உணவு சாப்பிடும் பொழுதே நம்ம உடலே வந்து அறிகுறிகளை காமிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை கரெக்டாக நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அந்த உணவை அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப லைஃப் லாங் வந்து இந்த தோல் நோய் வந்து வராமல் பார்த்துக்க முடியும் குறிப்பாக நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய குளியல் பொடியிலையும் நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய எண்ணெயிலையும் இந்த நோய்கள் வந்து மீண்டும் வராமல் பார்த்துக்க முடியும் குறிப்பாக சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு இரண்டு வழிமுறைகள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அது சிம்பிளாக நம்ம வீட்லேயே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் சிவனார் வேம்பு கருஞ்சீரகம் கார்போக அரிசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று மூலிகையும் கிடைக்கும் இந்த மூன்று மூலிகையும் நீங்கள் சம அளவு எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு காலை மதியம் நைட்டு மூன்று வேலையும் வெந்நீரில் கலந்து எடுத்துக்கும் பொழுது இந்த தோல் பிரச்சனை வந்து முழுமையாக வந்து குணமாகும் அதே மாதிரி வெளிப்பிரயோகமாக நம்ம வந்து ஒரு தைலம் வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த தைலத்துக்கு பேர் வந்து வெட்பாலை தைலம் ஸோ வெட்பாலை இலைகள் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஈஸியாக கிடைக்கும் அந்த வெட்பாலை இலைகளோட நரம்புகள் காம்புகள் இது எல்லாமே நீக்கிட்டு சின்ன சின்னதாக அந்த இலைகளை கட் பண்ணிவிட்டு சுத்தமான செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெயில் அந்த இலைகள் மூழ்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு வெயிலில் வச்சு வச்சு எடுக்கணும் ஸோ ஒரு பத்து நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எல் எண்ணெய் வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் நீங்கள் வெயிலில் வச்சு வச்சு எடுக்கணும் ஸோ எண்ணெய் காய்ச்சிறதுக்குன்ற நிறைய ப்ரொசீஜர் வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி வெயிலில் வச்சு வச்சு எடுக்கக்கூடிய தைலத்துக்கு பேர் சூரிய புடம் அப்படின்னு சித்த மருத்துவத்தில் சொல்வோம் ஸோ அந்த சூரியனோட ஒலிகள்லேயே அந்த இலைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த மருத்துவ குணங்கள் அந்த தைலத்தில
நம்ம இந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம சூரியன் ஒளியில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம குளியல் பொடி கொண்டு நம்ம குளியல் எடுக்கணும் சோப் யூஸ் பண்ணுறது முற்றிலும் தவிர்க்கணும் ஒரு முறை சோப் யூஸ் பண்ணால் கூட நமக்கு ஸ்கின்னில் திரும்பும் பிரச்சனை வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸ்கின் வந்து ட்ரை ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் குளியல் பொடி கொண்டு நம்ம குளித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எந்தவித பிரச்சனையும் ஏற்படாது குளித்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம நல்ல ஒரு சுத்தமான பருத்தி துணியில் வந்து நம்ம அதை உடலை வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு தோல் வந்து காஞ்சதுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் இதே வெட்பாளை தைலத்தை வந்து நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த வெட்பாளை தைலத்தை எந்தெந்த இடத்துல பிரச்சனை இருக்கோ அங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே இந்த சிவனார் வேம்பு மருந்துகள் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பொடியும் எடுத்துக்கிட்டே வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் இந்த மெடிக்கேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே இந்த சோரியசிஸ் நோய் வந்து படிப்படியாக குறையிறது நம்ம அனுபவபூர்வமாகவே வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்து ஒரு மூன்று மாதம் வந்து பரங்கிப்பட்டை சூரணம் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி பரங்கிப்பட்டை சூரணம் வந்து சோரியசிஸ்க்கு ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு மருந்து ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் அதை நல்லா நீங்கள் ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ பரங்கிப்பட்டை எடுக்கும் பொழுது பாலில் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும் காலையிலையும் நைட்டும் எடுத்தால் போதுமானது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஐந்து கிராம் நீங்கள் காலையிலையும் நைட்டும் எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்க அதே மாதிரி இந்த வெட்பாலை தாலியத்தும் வெளி வெளிப்பிரயோகமாக தேய்ச்சிக்கிட்டே வரலாம் இது ஃபாலோ பண்ணும்போது நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ரொம்ப அதிகப்படியான தோல் நோய் இருக்குது அதாவது சாதாரண ஒரு தோலே வந்து பார்க்க முடியாமல் உடல் முழுதும் இந்த சோரியசிஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதே வெட்பாலை தாயிலத்தை ஒரு மூன்று சொட்டு வெந்நீரில் கலந்து காலையில் வெறும் வயிற்றுலும் எடுத்துக்கலாம் நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன மேடம் குட் மார்னிங் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் என்ன சார் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ரவிக்குமார் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் திருவட்டூர்ல இருந்து ஓகே ரவிக்குமார் இது யாருக்கான கேள்வி சார் எனக்காக தான் மேடம் கேக்கணும் உங்க வயசு 49 ஓகே ஃபைன் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் சார் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு கோட்டர் சத்து அதிகமா இருக்கு மேடம் சரி 5 வருஷம் முன்னாடி நான் ஈஎன்டி ல செக் பண்ணோம் ஓகே அங்க உள்ளாக்கு கொஞ்சம் தடிச்சு இருக்கு சொன்னாங்க சரிங்க அதுக்கு ஒரு மிஷினும் கொடுத்தாங்க காத்து உள்ள தந்த மாதிரி அந்த மிஷினே என்னால விஷம் ஒண்ணு இல்லை ஒரு நேரத்துல ஏற்றுறேன் எக்ஸைஸ் சொன்னாங்க அதுவும் என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியல சரிங்க என்ன பண்ணலாம் மேடம் ரொம்ப கஷ்டமா தும்மனா கூட வாயில் தான் தும்பு வருது மூக்குல தும்ப முடியல ஆட்டுக்கு ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்துக்கிட்டோன்னா உங்களுக்கு லிவரோட சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கவனிக்கணும் லிவர் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தீங்களா சொல்லக்கூடிய இப்போ பேசிக்காக வந்து நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இந்த குரட்டை பிரச்சனை வந்து குணமாகணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கணும் இது வந்து மிராக்கல் மாதிரி இருக்கும் பட் அதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த குரட்டை சத்தம் வந்து தானாகவே வந்து அப்படியே படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படியே ஒரே நாளில் டக்குன்னு அப்படியே மேஜிக் மாதிரி இருக்காது உங்களுக்கு அந்த டைம் டியூரேஷன் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கிட்டே வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உங்கள் ஹைட் கேற்ற வெயிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இருக்கீங்களான்றதை பார்க்கணும் ஓவர் வெயிட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வெயிட்டு குறைக்கணும் அதுக்கடுத்து இந்த லிவர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்கேன் மூலிமா தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ நான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெடிசன் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதிமதுரம் அப்படிங்கிற மூலிகை உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த அதிமதுரம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா மிளகு வந்து பத்து கிராம் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே வந்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் கிராம்ஸ் வந்து தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி நைட் வந்து எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இதை தொடர்ந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமா உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் அது கூட இப்போ சொ நான் சொல்லக்கூடிய அனைத்து மெஷர்ஸும் நம்ம பார்க்கணும் சப்போஸ் ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கீங்கன்னா அதை ரெ அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான மற்ற விஷயங்களும் நம்ம டயட்லையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்மளோட ஆர்ஜியர் மருத்துவமனைக்கு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ எல்லா ரிப்போர்ட்
அதே மாதிரி உங்களுக்கு மெடிசன்ஸ் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஹோம் டெலிவரியும் பண்ணுறோம் இப்போ அது கூட நான் சொன்னக்கூடிய இந்த அதே மாதிரி பொடியும் மிளகும் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ நாங்கள் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்திலேருந்து பேசுங்க மேம் உங்கள் பேர் என்னம்மா மாலா மேம் ஓகே மாலா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க வீட்டுக்காரருக்காக மேம் அவரோட வயசு என்னமா 37 மேம் ஓகே மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் கவிதா இனைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்க கேள்வி என்ன ஹலோ மேம் வணக்கம்மா மேம் எங்க வீட்டுக்காரர் என்னமா ஈபில வேலை செய்து கரண்ட் கம்பத்துல இருந்து விழுந்துருக்கீங்க மேம் சரிங்கமா இந்த குதி காலுக்கு மேல அந்த மூட்டு இருக்குல்ல மேம் அது அடி பிடிச்சி மேம் எல்மு நொறுங்கிட்டு இருந்துச்சு நாங்க வந்து கட்டு கட்டின்னு இருந்துட்டோம் மேம் சரிமா இது எப்ப ஆச்சு நாலு வருஷம் ஆகுது மேம் சரி அப்ப இருந்தே வலி அப்படியே இருக்கு மேம் ஓகே மேம் நடக்கிறதுலாம் நார்மலா நடக்குறாங்களா நடக்கவெல்லாம் நடக்குறாங்க மேம் ஆனா வலி இருக்கு மேம் ஓகே பிளேட் ஏதாவது வச்சிருக்கா நாங்க மேம் ஏதாவது பிளேட் வச்சிருக்காமா புரியல மேம் இனிமே எலும்பு நொறுங்கி இருந்துன்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த பகுதியில் எங்களை வந்து ஆப்ரேஷன் ஏதாவது பண்ணாங்களா இல்லை பிளேட் ஏதாவது வச்சிருக்காங்களா இல்லை மேம் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போகல மேம் எங்கேயோ கட்டு கட்டுனு இருந்துச்சுங்க மேம் சரிம்மா ஓகே சரி கவலைப்படாதீங்க இப்போ ரீசண்டாக ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ நம்ம நீங்கள் வந்து பிஓபி போட்டிருப்பீங்க அதாவது அந்த கட்டு மாவு கட்டு போட்டிருப்பீங்க அந்த போர்டோட அலைன்மெண்ட் வந்து எப்படி ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு கொஞ்சம் ஒரு எம்எம் வந்து நமக்கு போன்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் இல்லாமல் கொஞ்சம் விலகி இருந்தது ஃபியூஸ் ஆகிருந்தது அப்படின்னா நமக்கு இந்த வழிகள் வாழ்நாள் முழுதும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு எக்ஸ்ரே பார்த்துட்டு நம்ம கிளியராக உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் நீங்கள் இப்போதைக்கு வெளிப்பிரயோகமாக சுக்கு பத்து வந்து போடுங்க சுக்கு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோ இல்லைனா முட்டையோட வெள்ளை கருவில் இல்லை நல்லெண்ணெயில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோ நீங்கள் அந்த வலி இருக்க இடத்துல வந்து அப்ளை பண்ணி விடுங்க நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டு நம்மளோட ஆர்ஜர் மருத்துவமனைக்கு நேராக வந்து பார்க்குறது மூலிமா உங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியும் அதாவது வெறும் உள் மருந்து மட்டும் கொடுக்க முடியுமா இல்லை நம்ம வெளிப்பிரயோகமாக பத்து பொடி கொடுக்குறோம் ஸோ ஒரு சில டைமில் வந்து மல்டிபிள் ஃப்ராக்சரில் நம்ம வர்ம சிகிச்சை வந்து நமக்கு செய்யும் பொழுது நம்ம கேப் விட்டு கேப் விட்டு தான் பண்ண முடியும் ஸோ ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக உங்களுக்கு பண்ண முடியாது அது எப்படிங்கிறத நம்ம டேரெக்டாக நீங்கள் உங்கள் கணவரை அழைச்சிட்டு வரும்போது நம்ம எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிவிட்டு அவர் எந்த அளவுக்கு ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுறாரு அதாவது முட்டுகள் வந்து நல்லா மடக்கி நீட்டுறாரா எந்த ரேடியேஷனில் வரைக்கும் அவரால் நீட்ட முடியுதுங்கிறத நம்ம பார்த்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தீங்கன்னா ஓல்ட் ரிப்போர்ட்ஸும் கொண்டு வாங்க ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன மேடம் நான் இங்க சென்னையில இருந்து பேசுறேன் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் இப்போ யாருக்காக சார் கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என் பையனுக்கு அம்மா ஓகே அவங்க வயசுமா வயசு 27 ஆகுதுமா ஓகே ஃபைன் மா உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் மா சொல்லுங்க பையனுக்கு படர தாம்பரம் மாதிரி இருக்குமா சரி பையனுக்கு படர தாம்பரம் மாதிரி இருக்கு நாங்க வந்து இப்போ உங்க ஆஸ்பத்திரி வந்து 20 நாள் ஆகுது சரிமா இது okay, <laughs> சரிங்களா அதே மாதிரி உணவில் அவர் எந்த உணவை எடுக்கும் பொழுது இப்போது ஒரு மூன்றிலிருந்து நான்கு நாட்கள் வரைக்கும் அவர் ஓரளவுக்கு தான் அரிப்பு இருக்குது நான் ஐந்தாவது நாட்கள் வந்து அரிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதாவது இயல்பை விட ரொம்ப அதிகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கவனிங்க அப்போ அன்றைக்கி என்ன சாப்பிட்டாருங்கிற உணவை வந்து நம்ம கவனிக்கணும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள்னால அலர்ஜி ஏற்படுறதுனால நமக்கு தோள்களில் அரிப்புகளும் அதிகமாகும் ஸோ அந்த உணவை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்ல விஷயம் இது கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போது வந்து உங்களுக்கு மோஷன் வந்து அவருக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போகும் உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வெளியேற வெளியேற இந்த பிரச்சனைகள் வந்து படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த ஆயிலும் கிரீமும் கொடுத்துருப்போம் அது வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் மாற்றி மாற்றி அப்ளை பண்ணிகிட்டே வரணும் அதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் செப்பரேட்டாக வந்து ரொம்ப வாஷ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது குறிப்பாக வந்து ஹாட் வாட்டரில் வா
நம்ம வெயிலில் நல்லா காய போட்டு திரும்பவும் அயன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து சீக்கிரமாகவும் வந்து நமக்கு க்யூர் ஆகும் ஒரு பக்கம் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் பட் ப்ராப்பராக ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் திரும்ப இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நமக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மெடிசன்ஸும் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு ஒன் வீக்கில் வந்து அவருக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஆயில் மட்டும் டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் என்ன கொஞ்சம் சத்தமாக பேசலாம் சார் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ஓகே சார் இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க உங்கள் வயசு ஓகே சார் டாக்டர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க சார் கேட்குது எனக்கு எயிட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஓல்டு எண்பத்தி ஒரு வயசு ஆகுது ஓகே சரிங்க <laughs> கண்டிப்பா நீங்க பழங்கள் இந்த தயிர் ஐட்டம்ஸ் பால் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்றது நல்லது இந்த சிஓபிடி அப்படிங்கிறது நம்ம கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மினரி டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த நுரையீரலில் வந்து ரொம்ப காலமாக வந்து உங்களுக்கு நுரையீரல் வந்து பாதிப்படையக்கூடிய பிரச்சனையில நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது ஃபர்ஸ்ட் இந்த சுவாச குழாய்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகளை வந்து கம்ப்ளீட்டா வெளியேற்றணும் இப்ப நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாமே அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சுவாச குழாய்களை டெம்பரவரியாக நமக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது ரிலாக்ஸ் பண்ணும் அந்த டைமில் அவங்களுக்கு மூச்சு வந்து ஃப்ரீயாக விடுற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் உள்ளேயே தான் இருக்குது நுரையீரலுக்குள்ளேயே தான் இருக்குது அந்த சளியை வந்து நமக்கு இருமல் மூலியமாக வெளியேற்றணும் அந்த மாதிரியான நீங்கள் மருந்துகள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லி மருந்துகள் சாப்பிடுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஐந்து மாதம் ஆறு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த சித்த மருத்துவ நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் நம்ம ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் இன்ஹேலர் எடுக்கவங்க கூட மருந்துகள் எடுத்து இன்ஹேலர் இல்லாமல் நம்மளோட மூலிகை மருந்துகளும் இல்லாமல் வாழ்வியல் மாற்றத்தை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஹாப்பியாக வந்து இருக்காங்க இது ஏன் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த நோய்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மருந்துகள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ அதற்குரிய நமக்கு சிரமமும் இல்லாமல் நம்ம கம்ஃபர்டபுளான லைஃப் வந்து லீட் பண்ணோம் நம்மளோட மருத்துவமனையில் நம்ம என்ன மாதிரி மருந்துகள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நுரையீரலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சுவாச குழாய்களில் அடைப்பு இருக்கக்கூடிய அந்த சளிகளை வந்து நம்ம வெளியேற்றோம் நமக்கு மூக்கு பகுதியில் நாசி துவாரத்தில் வந்து ஒரு மூலிகை தைலங்கள் வந்து நம்ம விடுறோம் அதாவது சொட்டு மருந்தாக நம்ம விடுறோம் அதே மாதிரி உள்ளுக்கும் மருந்துகள் கொடுக்குறோம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த சளிகள் எல்லாமே வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ பேஷண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது சளி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வரும் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது நாள் வரைக்கும் மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது உடம்பு ரொம்ப சூடாக இருக்கும் வரட்டிரும்பலாக தான் இருக்கும் சளி கம்ப்ளீட்டாக வெளியேறாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய சளிகள் எல்லாமே வெளியில் வருது அப்படின்னு ஸோ அந்த சளிகள் எல்லாம் வெளியில் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகும் அதே மாதிரி குளிர்ச்சியான ஐட்டம்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக எடுக்க அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய எந்த பழங்களும் இப்போ தற்காலிகமாக எடுக்க வேண்டாம் அதே மாதிரி குளிர்ச்சியான எந்த ஒரு விஷயங்களும் நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது குறிப்பாக பால் தயிர் மோர் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஒரு ஆறு மாத காலம் நம்ம மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் இன்ஹேலர் எடுக்காமல் ஆரோக்கியமாக வந்து நலமுடன் வாழலாம் உங்களுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் நினைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஐயா அம்மா வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன அம்மா பையனுக்கு வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசா இருக்குமா ஓகே சார் இப்ப என்ன ஆகுமா கொஞ்சம் மனநல பாத்த மாதிரி இருக்கானுமா ஓகே சார் தொடர்ச்சியா பேசலாம் டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க அதாமா கொஞ்சம் மனநல பாத்த மாதிரி இருக்குமா என்ன என்ன பண்றாரு சார் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாரு நீங்க என்ன ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க இப்ப இதுக்கு முன்னாடி நல்லா இருந்தாமா அவ வந்து அதிகமா அந்த செல் பாப்பையாமா சரி 
ஓகே இல்லை இப்போ அவர் என்னம்மா ரொம்ப அதிகமாக கோவப்படுறாரா இந்த மனநிலை பாதிப்புன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அது எதை வச்சு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அம்மா பயப்படுறானுங்கம்மா பயப்படுறாங்க ஓகே ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் மிரட்டினீங்களா பிள்ளையை அடிச்சிங்களா இல்லையம்மா எதுவுமே நான் பண்ணலையம்மா அது இருந்திருந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு இது விஷயத்தில் கொஞ்சம் பயப்படுறாங்கம்மா ஓகே ஸோ அந்த பயம் ஏற்படுறதுனாலையும் ரொம்ப டிப்ரெஷன் மன அழுத்தம்னாலையும் இது மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பேசிக்காக ஒரு ப்ராப்பராக வந்து கவுன்சிலிங் தேவை அதையும் தாண்டி அரைவணைப்பு இந்த டைமில் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து நம்மளும் வந்து ரொம்ப வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து நம்மள குழந்தைங்கள வந்து ரொம்ப அரவணைச்சி அவங்களுக்கு என்ன தேவைகளோ அவங்க என்ன மனநிலைமையில் இருக்காங்க தவறுகள் என்ன செஞ்சாலும் அதை வந்து நம்ம அன்பாக சொல்லி நம்ம திருத்தணும் நம்ம கோவப்பட்டோம் அப்படின்னாலும் இல்லை அவங்க அவங்க செஞ்ச தவறுதுகள் நம்ம இப்படி தான் ரியாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் இல்லை நம்ம கோவப்பட்டால் தான் இதை இதை வந்து இவங்க திருந்துவாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது ஒரு சில டைமில் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப அரகண்டாக இருக்கிறவங்க கூட ரொம்ப அதிகப்படியாக சொல்கிற பேச்சை கேட்காம கீழ்படியாமல் இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு கூட நம்ம அன்பாக சொன்னோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்க மாறத்துக்கு நூறு சதவீதம் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா அன்பாக வந்து பேசுங்க அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறத நீங்கள் கரெக்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை எப்படி வந்து நம்ம கரெக்ட் வேயில் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக வந்து குழந்தைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது மூலயமா இதை ஈஸியாக நம்ம மீண்டு கொண்டு வந்துடலாம் நீங்கள் உங்கள் சைடில் நீங்கள் என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மருத்துவமனைக்கு அழைச்சிட்டு வாங்க அதே மாதிரி மனநிலை பாதிப்படைஞ்ச மாதிரி இருக்காங்க அப்படிங்கிற வார்த்தை நீங்கள் சொல்கிறது தவறான தவறான ஒரு விஷயம் அதுவே குழந்தைக்கு இன்னும் அதிகப்படியான ஒரு மன உளைச்சலை வந்து ஏற்படுத்த ஆரம்பிக்கும் ஸோ குழந்தைக்கு உண்மையாகவே அந்த பிரச்சனை இருந்தால் கூட நம்ம அந்த மாதிரி அவங்க முன்னாடி சொல்லக்கூடாது மற்றவங்கக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது அது இன்னும் வந்து அவங்கள மன ரீதியான அந்த ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் இதனால் இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகளும் அவங்களுக்கு வேறு வேறு திங்கிங் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து அவங்களுக்கு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயங்கள் பாசிட்டிவான ஸ்பீச்சு இது பாசிட்டிவான ஒரு அட்மாஸ்பியரை வந்து நீங்கள் ரெட் தயார் பண்ணி கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ இது மாதிரி பண்ணாலே அவங்க ஈஸியாக வந்து வெளில வந்துடுவாங்க அதே மாதிரி இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாருமே வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா செய்யக்கூடிய தவறுகள் ரொம்ப ப்ரொலாங்டாக நம்ம மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை டிவியே பார்த்துட்டு இருக்கிறது இல்லை ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரொம்ப நேரமாக நம்ம சாங்ஸோ இல்லை ஏதோ சம் வீடியோஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு உடல் ரீதியாக நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வெளியே கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா இது எல்லாமே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதை நம்ம தான் இப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மொபைல்ஸ் வந்து கொடுக்கும் பொழுதே ஒரு ஒரு கரெக்டான அது அந்த மொபைலோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு எஜுகேட் பண்ணோம் மொபைல்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ டீனேஜ் க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒர்க் ஜாபுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு கான்டாக்ட்னால நமக்கு மொபைல்ஸ் வந்து தேவை பட் இப்போ இப்போலாம் வந்து ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன்ஸ் கூட பர்ஸ்னலாக ஒரு மொபைல் வந்து வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணுறது தான் ஒரு பெரிய ஒரு தவறுதல் அது பின்னாடி வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையும் நம்ம ஒரு சூழலாம் நம்ம கொண்டு வந்து விட்டுருது அதனால் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நம்ம பார்த்துக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் நீங்கள் பையனை அழைச்சிட்டு நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு அழைச்சிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் பெற்றவர்கள் சொல்வதை விட ஒரு மருத்துவரோ இல்லைனா ஒரு ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் அதாவது ஒரு நல்ல மனநிலை ஆலோசகர் வந்து நமக்கு சொல்லும் பொழுது குழந்தைங்க ஈஸியாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அதாவது வீட்டில் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறத விட டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக எல்லாமே வந்து கிராப்ஸ் பண்ணிப்பாங்க அதே மாதிரி தான் அதனால் நீங்கள் அழைச்சிட்டு வாங்க மருத்துவமனைக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வந்து இதற்குரிய அவங்களுக்கு தீர்வு வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும் நல்ல ப்ராப்பராக வந்து அவங்க ரிலாக்ஸாக தூங்கணும் ஒரு நல்ல ஓய்வு வந்து அவங்களுக்கு தேவை நல்லா தூங்கி ஏஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னாலே நமக்கு மைண்டு வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதனால் ப்ராப்பராக வந்து இப்போதைக்கு வந்து பகலோ இரவோ அவர் ப்ராப்பராக ரிலாக்ஸ்டாக தூங்குறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் மருத்துவமனைக்கு நேரில் அழைச்சிட்டு வாங்க நம்ம ப்ராப்பராக ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்கும்போது இந்த பிரச்சனையிலேருந்து எளிதில் கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்
நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு சொரியாசஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் சொரியாசஸ் சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ண ஒருத்தர் மனநிலை பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி முன் வச்சார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சொரியாசஸ் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கும் ஒரு விதமான ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை கொஞ்சம் பாதிக்கப்படியாக இருக்கும் மற்றவங்களை தொட்டாக பரவிடுமோ நம்ம மூலிமா நம்மளோட அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு பரவுமோ அப்படி பல விதமான கேள்விகள் அவங்க மனசில் இருக்கும் அதை பற்றி ஒரு விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா ஓகே கண்டிப்பாக வந்து சோரியசிஸ் வந்து நமக்கு தொற்று நோய் வந்து கிடையாது இது புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது வந்து மன ரீதியாக நம்ம பாதிப்படைஞ்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வியாதி வந்து அதிகமாகும் ஏன்னா இது ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆனாலும் சரி இல்லை ரொம்ப டிப்ரெஷனில் இருந்தாலும் சரி இல்லை ரொம்ப கோவப்பட்டாலும் சரி என்ன மாற்றங்கள் நம்ம உடம்பில் ஏற்பட்டாலும் சரி ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் வந்து பல மடங்கு மாறி தோள்கள் வந்து உரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால் எப்பவுமே வந்து பொதுவாகவே வந்து நம்ம உடலில் ஒரு சின்ன நோய் ஏற்பட்டால் கூட நம்ம ரொம்ப கவனிக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் அதாவது சுற்றி இருக்கவங்க வந்து ரொம்ப அன்பாக வந்து கவனித்தோம் அப்படின்னாலே அந்த நோய் வந்து மருந்தை விட வந்து அரைவணைப்பு வந்து சீக்கிரமாக வந்து முழுமையாக வந்து குணமாக ஆரம்பிக்கும் பொதுவாகவே இந்த சோரியசிஸ் நோய் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முக்கியமாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நபர்களோ இல்லை சோசியலில் பழகிறாங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவங்கள விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி நின்று பேசுகிறது இல்லை அவங்க டச் பண்ணாமல் பேசுகிறது அவங்கள வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு தீண்ட தகாதவன் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க நம்ம மருத்துவமனைக்கு வரும்போது நிறைய பேர் வந்து இந்த வியாதி வந்து எனக்கு பெரிய விஷயமாக தெரியல பட் எனக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடியவங்க வந்து என்னோடய பிஹேவ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்கிட்ட பேசக்கூட மாட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது தவறுதான ஒரு விஷயம் ஸோ இது அவங்கள தொடர்றது மூலியமாகவோ இல்லை வந்துட்டு அவங்க கூட நெருங்கி பழக்கிறதுனாலேயோ இது வந்து ஒரு நபர்கிட்ட இருந்து இன்னொரு நபருக்கு தொற்று இந்த நோய் வந்து பரவாது இது எப்படி வந்து நமக்கு வரும் அப்படின்னா இது பரம்பரையாக வரக்கூடிய நோய் அதாவது எப்படி வந்து ஒரு சர்க்கரை நோய் வந்து அப்பா அம்மாவுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட பிள்ளைங்களுக்கு வருமோ அதே மாதிரி தான் ரத்தத்தின் வழியாக வரக்கூடிய ஒரு நோய் அவங்கள தொடர்றது மூலியமாக வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து கிடையாது இதை ரொம்ப 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 கவனிக்கணும் அதே மாதிரி மன ரீதியாகவும் அவங்களுக்கு வந்து பூஸ்டப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த இந்த நோயிலேருந்து நீ சீக்கிரமாக மீண்டு வந்துருவ அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்ருக்க கரெக்டான ப்ராப்பர் மெடிக்கேஷன்ஸோட உணவுகளும் ஃபாலோ பண்ணுறதோட நம்ம மன ரீதியாகவும் அவங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்தன் வந்து கொடுக்குற மாதிரியான பாசிட்டிவ் திங்கிங் வந்து நம்ம பேசணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த நோயிலேருந்து மீண்டு வர முடியும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் மருந்துகள் மட்டும் கொடுக்கறது இல்லாமல் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கே நம்ம ப்ராப்பராக ஒரு கவுன்சிலிங் வந்து கொடுப்போம் ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு தனியாக செப்பரேட் நூம் ரூம் அவங்களுக்குன்னு தனியாக சாப்பிட்ற பிளேட்லேருந்து டம்ளர்லேருந்து எல்லாமே அவங்களுக்கு செப்பரேட்டாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ பிறந்ததுலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை வர முன்னாடி வரைக்கும் வீட்டில் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்டவங்க இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்த உடனே அப்படியே தனியாக ஒதுக்கி வச்சவங்க நிறைய ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு டிப்ரெஷன் இன்னும் அதிகமாகும் அதிகமாகிறதுனால ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்கின் ப்ராப்ளமும் அதிகமாகும் அதனால் இது தொற்று நோய் வந்து கிடையாது ஸோ அவங்கள தொடுறதுனாலேயோ அவங்களுக்கு மெடிசன் அப்ளை பண்ணுறதுனாலேயோ இல்லை அவங்க மருந்துகள் கொடுக்கறதுனாலேயோ இப்போ முதுகு பகுதியில் இல்லை வந்து உடலில் எட்டாத பகுதியில் எல்லாமே சோரியோசிஸ் இருக்கும் ஸோ அது அதெல்லாம் வந்து யாராவது ஒரு அட்டண்டர்ஸோட இல்லை வீட்டில் இருக்கிற நபர் ஒருத்தவங்க ஹெல்ப்போட வந்து நம்ம அந்த ஆயில் அப்ளை பண்ண சொல்லும் பொழுது வீட்டில் இருக்கிற நபர்களே வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பயப்படுங்கிற அவசியம் கிடையாது அவங்கள தொடுறதுனால இந்த தொற்று நோய் வந்து கிடையாது அதனால் அவங்கள அனுசரித்து அவங்களுக்கு அரவணைப்பு கொடுக்கறது மூலியமாகவும் இந்த மருந்துகள் ப்ராப்பரான மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்கிறதுனாலையும் நம்ம இந்த நோயிலிருந்து மீண்டு வந்துட முடியும் குறிப்பாக வந்து பாசிட்டிவ் திங்கிங் ரொம்ப அவசியம் ஓகே தேங்க்யூ கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன பேர் முருகன் குன்றத்தூர்ல இருக்கிறேன் ஓகே சார் இப்ப யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கா எனக்கு தான் மேடம் உங்க வயசு என்ன சார் ஹலோ முருகன் சார் உங்க வயசு என்ன வயசு ஐம்பத்தி நாலு ஓகே உங்களோட கேள்வி என்ன சார் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உள்ளங்கையில மட்டும்
ஒரு சில இடங்கள்ல மட்டும் இந்த தோல் நோய் வந்து ஏற்படும் பால்மோ பிளான்டர் சோரியசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சில ஒரு சிலருக்கு வந்து கைகளில் மட்டும் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு கைகள்லேயும் கால்கள்லேயுமே வந்து இருக்கும் இந்த பாதங்களில் இருக்கா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இது நம்ம எளிதில் வந்து குணப்படுத்திக்கலாம் பயப்படுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போது கை நகங்களில் வந்து சொத்தை ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த நோயோட தாக்கம் வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ அதற்கு முன்னாடியே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது ஈஸியாக வந்து கியோர் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளட் பியூரிஃபையர் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் எந்த வகையான ஸ்கின் பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் நம்ம ரத்தம் சுத்தம் பண்ணுறது மூலயமாக முழுமையாக குணம் பெறும் நம்ம இப்போ தோல் உரியுது இல்லை அரிப்பு இருக்குது பிளட்டு வருது இல்லை வெடிப்பு இருக்குது அதுக்கு மட்டும் நம்ம மருந்துகள் எடுத்தோம் அப்படின்னா வாழ்நாள் முழுதும் மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் மூல காரணம் வந்து அசுத்தமான ரத்தம் அசுத்தமான ரத்தத்தை நம்ம மருந்துகள் எடுத்து சுத்தம் செய்வதன் மூலமாக இந்த தோல் நோய் முழுமையாக குணமாகும் அப்போது இந்த பிளட் பியூரிஃபையர் நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அருகம்புல் கஷாயம் ஸோ அருகம்புல் கஷாயம் தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ அருகம்புல் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ரெண்டாக தட்டி போட்டு தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வைங்க ஒரு அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கிறீங்க ஒரு கைப்பிடி போட்டு அருகம்புல் போட்டு கொதிக்க வைக்கிறீங்கன்னா இரண்டு டம்ளர் வர வரைக்கும் நல்லா வத்தணும் அதுக்கப்புறம் வடிகட்டி வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிக்கிட்டே வாங்க அசுத்தமான ரத்தம் உங்கள் பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே நல்லா கிளென்ஸ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு க்ளீன் ஆகிட்டே வரும் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து பரங்கிப்பட்டை சூரணம் வந்து எடுத்துகிட்டே வாங்க பரங்கிப்பட்டை வந்து நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு காலையிலையும் நைட்டும் பாலில் கலந்து எடுத்துக்கிட்டே வாங்க வெளி பிரயோகமாக வந்து வெட்பாலை தைலம் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியோட ஆரம்பத்திலே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் வெட்பால இலைகளை நரம்புகள் காம்புகள் இதெல்லாமே நீக்கிட்டு அந்த இலைகளை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி தேங்காய் நெல்ல நல்லா அந்த எண்ணெய் மூழ்கிற அளவுக்கு வச்சுட்டு நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் சூரியன் வெயில வச்சு வச்சு எடுங்க அந்த எண்ணெயை தைலம் வந்து நீங்கள் கையில் தடவிட்டே வந்தீங்கன்னா முழுமையாக குணமாயிடும் நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் இதுக்கு நல்ல சிகிச்சை முறைகள் இருக்கு வெல்கம் பேக் டு ஷோ நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் முத்துலட்சுமி மேம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா ஹலோ எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க முத்துலட்சுமி என் பேர் முத்துலட்சுமி அதாம்மா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் இங்க சைதாபட்டையில இருந்து பேசுறேன் மேம் ஓகேம்மா இப்ப யார்காக மா அந்த கேள்வி கேட்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க சைதாபட்டை மா நீங்க டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் டிவி பார்த்து பேசாதீங்கம்மா இது யாருக்கான கேள்வி எனக்காக தான் மேம் எனக்காக தான் பேசுறேன் உங்க வயசு எனக்காகத்திலையும் வலி இருக்கு நைட்ல தூங்கவே முடியல சரி பூசுது காலு அதிகமா பூசுது ஓகேமா தூங்கவே முடியல அந்த கால் பின்னாடி சத முட்டி வரைக்கும் இருக்க சத வரைக்கும் அப்படியே பெயின் பூசுற மாதிரி வலி இருக்கு மேம் ஓகேமா sugar இருக்கா ஆ sugar இருக்கு மேம் சரி இப்போ sugar லெவல் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியுமா sugar வந்து இப்போதைக்கு 180 என்னமோ இருந்துது மேம் லாஸ்டா பாக்கும்போது சரி ஓகே இப்போ இடையில மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா சாப்பிடுறீங்களா இல்ல ஸ்வீட் ஏதாவது எடுத்தீங்களா மாம்பழம் சாப்பிட்டீங்களா இல்ல உங்களோட டயட் ஏதாவது மாறிச்சா போட்டு ஒரு இதுவும் இல்ல ஒரு மாத்திரை கூட தவிர மாட்டேன் மூணு வேலையும் கரெக்டா போட்டு சாப்பிட்டு போடுறது சாப்பிடாம போடுறது சரி இல்லைங்க மேம் சரி ஓகேம்மா நீங்கள் டிவி பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறது மட்டும் கவனிங்க சரியா இப்போது மோஸ்ட்டாக வந்து நமக்கு பிளட் சுகர் லெவல் நமக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதற்கேற்ற மாதிரியான அறிகுறிகள் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் 
குறிப்பாக கொஞ்சம் மைல்டாக நமக்கு சுகர் லெவல் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா மைனர் நர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சின்ன சின்ன நரம்புகள் எல்லாமே தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாதிப்படைய செய்யும் நமக்கு ஸோ இப்போ சுகர் லெவலை நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைனில் வச்சுக்கிறது நல்லது இப்போ குறிப்பாக இந்த சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து செய்யக்கூடிய தவறுகள் மோஸ்ட்டாக வந்து சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் அதை எடுத்துக்கும்பொழுது நமக்கு அதோடைய நமக்கு அதோட எனர்ஜி வந்து கிடைக்கும் இப்போ குறிப்பாக இந்த மாம்பழம் சீசன்றதுனால நிறைய சர்க்கரை நோயாளிகள் ஆசைப்பட்டு சாப்பிட் சாப்பிட்டுட்டு சுகரோட லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகப்படுத்திக்கிறாங்க அது வந்து ரொம்ப தவறுதலான ஒரு விஷயம் ஸோ அது கொஞ்சம் எடுக்கும்போது கூட அதிகமாக பிளட் சுகர் லெவல் வந்து அதிகமாகிடும் ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் குறிப்பாக காலையில் ஒரு மணி நேரம் ஈவினிங் ஒரு மணி நேரம் வாக்கிங் போகிறது நல்ல விஷயம் குறிப்பாக உணவில் வந்து சின்ன வெங்காயம் அதாவது நீங்கள் எப்போல்லாம் உணவுகள் சாப்பிட்றீங்களோ அப்போல்லாம் வந்து ஒரு இரண்டு சின்ன வெங்காயம் சாப்பிட்டால் போதுமானது பச்சையாக வந்து நல்ல சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நீங்கள் நல்ல மென்று வந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த இன்சுலின் வந்து நார்மலாக செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி சமையலுக்கும் சரி நீங்கள் சின்ன வெங்காயமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க பச்சையாக சின்ன வெங்காயம் சாப்பிடும் பொழுது இன்சுலின் செக்ரிஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது சயின்டிஃபிக்காகவே ப்ரூஃப் ஆகிருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் ரெகுலராக வந்து உங்கள் லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க அதுக்கடுத்து கொய்யா இலை கஷாயம் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் இந்த கஷாயம் குடித்து ஒரு த்ரீ டேஸ்லேயே உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் அந்த காலோட பின் அந்த சதை பகுதியில் பிரச்சனை சொன்னீங்க இல்லையா அது எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லாவே உங்களுக்கு கியோர் கிடைக்கும் ஒரு எட்டு கொய்யா இலை வந்து எடுத்துக்கோங்க நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் ஃபிஃப்டி எம்எல் டு எயிட்டி எம்எல் வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டால் நல்லது அப்படி இல்லை அப்படின்னா சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு வேலை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க காலை மதியம் நைட்டு இந்த மூன்று வேலையில் ஏதாவது ஒரு வேலை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நித்திய கல்யாணி பூ உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுவும் வந்து ஒரு பத்து பூ வந்து எடுத்துக்கோங்க தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாரம் வந்து கொய்யா இலை கஷாயம் அதுக்கு அடுத்த வாரம் வந்து பூ கஷாயம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் மாறி மாறி எடுத்துக்கிட்டே வாங்க சுகரோட லெவல் குறையும் சுகர் லெவல் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே இந்த பிரச்சனைகள் வந்து உங்களுக்கு கியோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி தேங்காய் எண்ணெயை லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு பூங்கற்புறம் போட்டு பாதத்திலிருந்து தொடை பக்கமாக நல்லா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மசாஜ் பண்ணுங்கள் அதாவது கீழ் பக்கமிலிருந்து மேல் பக்கம் மாதிரி நல்லா மசாஜ் மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து கியோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் சர்க்கரை நோய்க்கு நம்ம நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் இன்சுலின் எடுக்கிறவங்க கூட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இன்சுலினை கட் பண்ணிவிட்டு வெறும் நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுறதோட ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன சர்க்கரை நோய் வந்து கண்ட்ரோலுக்கு வரணும் அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம் நம்ம மென்று சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சர்க்கரையுடைய அளவு வந்து நல்லா மெயின்டைன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் நல்ல எந்த உணவாக இருந்தாலும் சரி நல்ல மென்று வாயிலே கூழ் மாறி ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் உள்ளே விழுங்கிறது நல்ல விஷயம் நம்ம வாயில் இருக்கக்கூடிய அந்த உமிழ்நீரில் வந்து ஒரு செரிமானம் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குது நம்ம சொல்லக்கூடிய ஃபா விஷயங்கள் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும் நல்லா மென்று சாப்பிடுங்க குறிப்பாக சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா ஒரு டம்ளர் சுடுதண்ணி குடிக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் வாக்கிங் போகிறது மூலிமாவும் உங்களுக்கு ரத்த ஓட்டமும் சரியாகும் சர்க்கரோடைய அளவும் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் வந்து நல்ல சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது வர்ம சிகிச்சைகளும் இருக்குது வர்ம சிகிச்சை பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு கால்களில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் மட்டும் கிடையாது கணையத்திலிருந்து இன்சுலும் ப்ராப்பராக செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கெடுத்துருச்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்றதான் கிடைக